ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കൊമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബയോജിസ് ഓഫ് ഫിബിൻഷ സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം ജയിക്കാൻ മാത്രമല്ല നല്ലൊരു മാർക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറ്റും വീഡിയോ കണ്ടാൽ മാത്രം പോലെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും വേണം ഇത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ആയിരുന്നു സോ ഈ കോറിലേഷൻ അനാലിസിസിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ബൈവേരിയ ഡേറ്റ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ടു വേരിയബിൾസ് ആണ് ഓക്കെ സോ അവിടെ ഓരോ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ വേരിയബിൾ പെയേർഡ് വിത്ത് വാല്യൂ ഓഫ് അതർ വേരിയബിൾ ആണ് അതായത് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കുറച്ച് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഇത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് മേ ബി ലീനിയർ ആകാം അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നോൺ ലീനിയറും ആവാം ലീനിയർ ആവാം നോൺ ലീനിയർ ആവാം നോൺ ലീനിയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കേവി ലീനിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് ഇൻ എ ബൈവേരിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ാണ് കോറിലേഷനിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ എഫക്ട്സ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ അതർ വേരിയബിൾ ദ വേരിയബിൾസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി കോറിലേറ്റഡ് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ച് മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസും കോ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇഫ് ദ ടു വേരിയബിൾസ് ഡീവിയേറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് വൺ വേ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ അതർ കോ റിലേഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റീവ് അതായത് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുകയോ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കോറിലേഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാം കാരണം ഒരാളുടെ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ അയാളുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടും ഇൻകം കുറയും അയാളുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയും ഇത് നമുക്കൊക്കെ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് പറയാം ഇഫ് ദ ടു വേരിയബിൾസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഡീവിയേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഡീവിയേറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേത് ഡിക്രീസ് ആവും ഒന്ന് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേത് ഇൻക്രീസ് ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോറിലേഷൻ നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാം പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് വോളിയം ആൻഡ് പ്രഷർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് വോളിയം ആൻഡ് പ്രഷർ ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സ് കോറിലേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുമ്പോൾ പൊതുവെ ഡിമാൻഡ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനും നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷനും ഉള്ളത് If there is no association between the two variables, we say that there is no correlation or zero correlation. That is, we have no correlation or no correlation association between the two variables. We say no correlation. The amount of rain falls and scores in an examination. We say no correlation or no correlation. അത് നമുക്ക് ഒരു റിലേഷനും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുപോലെ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇവരുടെ വാല്യൂസ് നമ്മളൊരു ബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സീറോ കോറിലേഷനിൽ പറയാം അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഡീവിയേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ഫോളോഡ് ബൈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡീവിയേഷൻ ഇൻ ദ അത് ഇ
ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ പത്ത് ശതമാനം തന്നെ ഡിക്രീസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് മറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് സോറി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് നോ കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയും കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോറിലേഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അല്ല മെത്തേഡ് ആണ് ഒന്ന് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം രണ്ടാമത്തതാണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കാൽപിയസൻസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷനും ഉണ്ട് സ്പിയേഴ്സ്മാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ റെഡി സോ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പിക്ടോറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾസ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി ആണ് കാണിച്ചു തരാം സോ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഇസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ഡയഗ്രമാറ്റിക് representation of bivariate data it is a graphical representation of bivariate data this for the bivariate distribution x y that is 1 2 etc to n uh, if the values of the variables x and y are plotted along x axis and y axis respectively in the y x and y plane the diagram of dots so obtained is known as scatter diagram namku x indeyum y de values nalgirna adine nammal or graph le plot cheythu kaynale aa or point gal edu reethiyilano കാണുന്നത് അതാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിലൂടെ എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണോ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈ യൂസിങ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം അതായത് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കോറിലേഷൻ ഏത് ടൈപ്പാണ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണോ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണോ നോ കോറിലേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് ഗ്രാഫിക്കലി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അടുത്തതാണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഷോയിങ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് ജസ്റ്റ് ഇത് എന്ത് റിലേഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് എത്ര ഡിഗ്രി അത് ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസിൽ നമുക്ക് ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് എന്ന് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ദ പ്യുവർ നമ്പർ ഫ്രീ ഫ്രം ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് യൂസ്ഡ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽപിയസൻസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷനും സ്പിയേഴ്സ്മാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു വാല്യൂ ഒരു നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ എന്താ പറയുക എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ അല്ല സോറി സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കാരണം മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും എപ്പോഴും കോറിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും കോറിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റും സോ കാൽപിയസൻസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കാൾപിയസൻ ഓക്കെ അതൊരു ബ്രിട്ടീഷ് ബയോമെട്രീഷ്യൻ ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമുല മെഷർ ചെയ്തെടുത്ത അദ്ദേഹമാണ് കാൽപിയസൻസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആറ് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറ് ആണ് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ എക്സ് എൻ്റെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾസ് നമ്മളെ കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോവേരിയൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആർ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഈ സിഗ്മ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് കേട്ടോ സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സിഗ്മ വൈ എന്ന്
square root of 1 by n into sigma y square minus y bar square. If you have a question, you can ask the equations. If you have a question, you can ask the questions. If you have a question, you can ask the questions. If you have a question, you can ask R is equal to n into sigma xy minus sigma x into sigma y. All divided by square root of n into sigma x square minus sigma x into whole square into square root of n into sigma y square minus sigma y whole square must add by heart ஏது படிக்கேண்டு ஒரு equation நான் important நான் important நான் important நான் R இந்த value minus 1 இந்தே plus 1 இந்தே எடையில் இருக்கிறு locate ஏதுட்டு இந்தாவு இனி நம்மல நோக்காம் ஒன்ன சில Carl-Pearson's correlation coefficient இனை properties என்னோ interpretation என்னோ எந்த வேண்டங்கள் நின்கு பாரையாம் அப்பாதா இது நம்க்கு R இந்த value ஒரு equation செய்து கிட்டுந்த R இந்த value plus 1 நான் விசையிற்கு கிட்டுந்த value 1 நானங்கள் plus 1 நானங்கள் அது இன்று அர்த்தம் correlation perfect positive ஆன் இனை R இந்த value minus 1 நானு கிட்டுந்தங்கள் correlation perfect negative ஆன் கிட்டுந்த answer 0 ஆனங்கள் correlation 0 ஆன கிட்டுந்த answer positive ஆனங்கள் correlation positive ஆன கிட்டுந்த answer negative ஆனங்கள் negative ஆன negative correlation ஆன இன்னு நம்க்கது இந்த propertiesலேக்கு வரு ஆனங்கள் R இந்த value எப்படும் minus 1 இந்த plus 1 இந்த எடையிலேக்கு minus 1 less than or equal to R less than or equal to plus 1 என்னான பரை அது இது minus 1 இலேக்கு தாழுட்டும் போவில்லியா plus 1 இலேக்கு முகல்லிக்கும் போவில்லியா இந்த R இந்த value பின்ன magnitude of coefficient of correlation என்ன வரையின்னது that is unaltered ஆனு if a constant is added to or subtract from the value of one variable, both variable. அதை இது நம்மலும் பத்தின்டை என்னிங்களும் கூட add இது ஏன்னியாலும் அதின்டை value உன்னும் மாராம் வெண்டிடு போன்னில் இது unaltered ஆன். and magnitude, magnitudeல் ஒரு order ஆனே, our magnitude of coefficient of correlation unaltered ஆனே, if the values of one variable, அதை இது இரண்டு variable name, are multiplied or divided by a constant. எதங்கள் ஒரு constant value இந்து கொட நம்மலது எந்தங்களும் add இதாலோ, less இதாலோ, அல்லங்கள் multiply இதாலோ, divide இது ஏன்னியாலும் நமக்கு கிட்டன் correlation value இந்தா வில்லியா, அவுட கூடை இல்லியா, கொரையில் நமக்கு correct ஐட்டன் கிட்டும். அவன்னும் மன்னிசிலாக்கி வைக்கிய என்தக்கியானு correlation இந்த properties என்னலது பின்ன correlation coefficient இந்தன்ன வரையின் symmetric with respect to variables நான் அதை இதுப்போம் R of X and Y X இந்தே Y இந்தே correlation இந்தன்ன வருந்தும் ஏன்யா Y இந்தே X இந்தே correlation தன்னியானு இது வெத்தேச் மாட்டும் நுல்லா பின்ன correlation coefficient between two independent variable என்ன வருந்தன்ன relation coefficient எப்படும் 0 ஐருக்கும் independent variables இந்தது 0 ஐருக்கும் இனி அடுத்து ஒரு correlation coefficient ஆனு that is Pearsman rank correlation coefficient இவிடே the values are converted into ranks before using Pearsman rank correlation coefficient method இவிடே நமுக்கு கிட்டின values இன்னு நமல் அதை rank ஐட்டு மாட்டும் இந்தட்டானு equation நமல் use ஏயா Pearsman rank correlation coefficient is denoted by rho and it is given by rho is equal to 1 minus 6 6 into sigma d square whole divided by n cube minus n. அல்லைக்கு n into n square minus 1 என்ன பார்யாம். Okay. So, இய் இருக்கேசின் நீங்கள் must add படிசிரிக்கேனாம். 1 minus 6 into sigma d square divided by n cube minus n. இவ்விடை d என்ன வரைந்து இரண்டு ராங்குகள் தம்மில்ல டிப்பரேன்ச ஆனு. என்ன என்ன வரைந்து இன் நம்பர்ஸ் இந்ததை எத்திரை observation ஆனும் தந்து ஐந்து நம்பர் ஆனு and the rank correlation coefficient minus 1 இந்தே plus 1 இந்தே எடையில் இருக்கு உண்டாவு இப்பேர் equation must add படிக்கியாம் இந்த problem எங்கினியானு செய்யானல் must add படிசிரிக்கினாம் 1 minus 6 into sigma d square divided by n cube minus n அப்பா r1 r2 d d square இத்திரையில் columns பிரிப்பேரையனம் நம்க்கு தெரிந்த values இன்னு நம்மல் எந்தலோட்டு கண்வட்டேனம் ஆ நம்பர் இந்த வலிப்பத்தின் அடிச்தானத்தில் அதினா ராங்கிலோட்டு கண்வட்ட எதுட்ட வேணம் நம்மல் இந்த என்ன equation use யாம் வேண்டிட்ட clearல்ல அடுத்த சாப்டர் அனு regression analysis regression என்ன வருந்தால் அதுரு mathematical measure of the nature of relationship between variables அதையது ரண்டு variables தம்மிலு correlated ஆனங்கள் மாத்ரமே நம்மல regression analysisலேக்கு கடக்குவில் அப்பு correlation இல்ல variablesலே நம்மல regression நோக்கிட்டு காரியுள்ளு அப்பு regression analysis என்ன வரையந்து cause and effect relationship அனு எந்து கொண்டு இங்கனை சம்பவிச்சு இது இந்த காரிய காரண சைத 
നടക്കുക റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കാര്യ കാരണ സഹിതം ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെയർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ രണ്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഡി റിഗ്രഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മാത്രമാണ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ അൺനോൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഫ്രം ദ നോൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു നോൺ വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ നോൺ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിന് അൺവാ അൺനോൺ വാല്യൂ ഇതിലൂടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും so example parayanengil by using regression technique an economist may be able to estimate the demand of a commodity for a given price or an agriculturist can predict the production based on the rainfall adayad or economist ne endu cheyan pattum demand future undavum povunna or commodity de demand nilavile nammada price vechitte etre aayirikkum ennu forecast cheyan vendittu pattum adu pole thane nilavile rainfall vechitte etra production undavum nokke namukku idilude predict cheyan vendittu pattum so the variable whose value is predicted is no called dependent endinde value aano nammal ed variable inde value aano nammal predict cheyunnathu adine namukku dependent variable allengil response variable enna parayam and the variable used for prediction is called independent or predictor variable endu vechittaanu നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു നോൺ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ആ നോൺ വാല്യൂവിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അൺനോൺ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ സോ ടു ടു സ്റ്റഡി ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഏജ് ഓൺ എ പേഴ്സൺസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഏജ് ഈസ് ദ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അതായത് നമുക്ക് ഒരാളുടെ ഏജ് വെച്ചിട്ട് ഏജിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് വെച്ചിട്ട് ആ ആളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏജ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണ് കയ്യിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏജിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സോ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രെഡിക്റ്റർ ആണെന്ന് പറയാം ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്നും എന്തിൻ്റെ ഏത് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ആണോ നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് വേരിയബിൾ എന്നും പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വെക്കണം സോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് സിൻസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇസ് നോട്ട് റിവേഴ്സബിൾ വി ഹാവ് ടു റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രെഡിക്റ്റ് ദ വൈ ഫോർ എ ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ ഈസ് യൂസ് ടു പ്രെഡിക്റ്റ് the uh, x for a given value of y adayathu namukku rendu regression lines aanulladhu regression line of x on y um regression line of y on x um idu rendum rendu kaaryathine venditaana use cheyyunnathu regression line of y on x use cheyyunnathu y inde value predict cheyyanana for a given value of x x inde value nammude kayil undavana samayathu y inde value predict cheyan venditaana regression line of y on x use cheyyunnathu appo endina irikkum regression line of x on y use cheyyunnathu x inde value predict cheyan venditte for a given value of y so regression equations are the equations of regression line regression line inde equations ne vilikkina perana regression equation so regression equation of y on x aanu nammal aadyam പഠിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൈ എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൈ എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്നുള്ളതാണ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഒരു ബി വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കാണുന്നില്ലേ അതിനെയാണ് റിഗ്രഷൻ കോയഫിഷ്യൻ വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിഗ്രഷൻ ലൈൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ ആണ് ബി വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ വൈ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് എ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ സോ വൈ ബാർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ നമ്മൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വൈൻ്റെ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വൈ ബാർ കിട്ടും എക്സ് ബാർ ഇതേപോലെ തന്നെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്
ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കാൻ എന്തോ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക ബി വൈ എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ച് കളയുക അടുത്തത് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ഓൺ വൈൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് വൈ ഇൻ ടു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ആണ് സോ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ആണ് ബി എക്സ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബി എക്സ് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ ആണ് അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ വേറെ രീതിയിലും പറയാറുണ്ട് ബി എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഇൻ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ബി വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ബി വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് If the regression line of y on x is expressed in the form of y is equal to a x plus b, then b y x എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ഓക്കെ ഇൻ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്നുള്ള ബി വൈ എക്സ് ബി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ വൈയുടെ എന്താണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ത് ബി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇഫ് ദ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൈ പ്ലസ് ഡി ദെൻ ബി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് This sign of both the regression coefficients are the same that is regression coefficient are either both positive or negative ee bxy um byx indeyum values eduthu kanya onnengi rendum positive a irikkum allengi rendum negative a irikkum okay bxy de value ipo namukku kittunnathu endanengilum aa oru sign thanne a irikkum byx inde kittu rendu onnengi positive a irikkum allengi negative a irikkum ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദ ജിയോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് ദ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഈസ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ജിയോമെട്രിക് മീൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി വൈ എക്സ് ഇൻ ടു ബി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കോറിലേഷനും റിഗ്രഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കോറിലേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് നൽകിയിരുന്നാൽ കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് ക്വസ്റ്റിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി വൈ എക്സിൻ്റെ ബി എക്സ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും കാൽക്കുലേറ്റ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ കാൾ പി എസ് എൻസ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ രണ്ട് വാല്യൂസും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോറിലേഷൻ കിട്ടും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും സോ ഇത് നന്നായിട്ട് മടിക്കുക ദ ജിയോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഈസ് ദ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ജിയോമെട്രിക് മീൻ ആണ് എന്ത് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതായത് ബി വൈ എക്സും ബി എക്സ് വൈയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്മട്രിക് അല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ബി വൈ എക്സും ബി എക്സ് വൈയും ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആവില്ല ബി വൈ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈയും തന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബി വൈ എക്സും ബി എക്സ് വൈയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാറുണ്ട് അതായത് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കോറിലേഷൻ്റെ വാല്യൂവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈയും തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി വൈ എക്സും
പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ആർ നോട്ട് റിവേഴ്സബിൾ ദർ ഫോർ വെൻ വി ഹാവ് ടു റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് വൺ ഈസ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ആൻഡ് വിച്ച് വൺ ഈസ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതാണ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് എന്നും ഏതാണ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ബൈ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ വൺ ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ ആൻഡ് അതർ ഈസ് വൈ ഓൺ എക്സ് വി ഒപ്റ്റെയിൻ റിഗ്രഷൻ ക്വയഫിഷ്യൻസ് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്യണം ഇതിലൊന്ന് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ആണ് മറ്റേത് എക്സ് ഓൺ വൈ ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിഗ്രേഷൻ ക്വയഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ എക്സ്പ്രസ് ദ റിഗ്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൈ പ്ലസ് ഡി ദെൻ ബി എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ദെൻ എക്സ്പ്രസ് ദ റിഗ്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ദെൻ ദ ബി വൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ If the product of the two regression coefficient less than or equal to 1, then our supposition, that is, we assume that we have an assumption, that is true. That is, we have to multiply the two regression coefficients by bvx and bxy. We have to multiply the value of 1 and 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 the value of 1. If the product of the two regression coefficients are greater than 1, then our assumption is wrong. Then we will take the same thing. We will take the same thing as y1x, x1y, 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 അസ്യൂം ചെയ്യാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ആണ് മറ്റേത് എക്സ് ഓൺ വൈ ആണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കോയഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് വണ്ണോ ലെസ് ദാൻ വണ്ണോ ആണെങ്കിൽ അത് റിഗ്രഷൻ നമ്മളെടുത്ത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് റോങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് എലമെൻ്ററി കാൽക്കുലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കാൽക്കുലസിന് രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡിഫറൻസിയേഷനും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഇൻ്റഗ്രേഷനും ആണ് ഉള്ളത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് കോൾഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് So, derivative എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ എ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ചിൻ്റെ റേറ്റ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ആ ഒരു മാറ്റം ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ചിൻ്റെ റേറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡി വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സെറ്റ് ഓർ ഡി വാർ ഓർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും സോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ടു എക്സ് ടു സീറോ ദ ഡെൽറ്റ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എക്സ് അതായത് നമ്മളിവിടെ ഡെറിവേഷൻ അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇഫ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനും ഡെറിവേറ്റീവ് ഈ ബോക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കിയത് വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത
dy by dx is the derivative of y with respect to x. dy by dx is also termed as the first order derivative. But dy by dx in the first order derivative. Aane. And if we differentiate the function dy by dx again, the result denoted by d square by uh, divided by dx square and will be the second order derivative. So, the second order derivative are helpful in determining the maximum or minimum value of a function. Or a function de maximum or minimum value determine shea meni namala help in the second order derivative. Adha helpful an. So, a function attains maximum value at the point where it satisfies the following conditions. In the namala parayam bona, conditions satisfy agumburana, or a function adin the maximum value attains in the so, our conditions are in the same way. Maximum value or function attain the conditions. That is dy by dx is equal to 0. That is why d square y divided by dx square is less than 0. Pinne. A function attains minimum. But we have to say that maximum attains the condition dy by dx is equal to 0 and d square y divided by dx square is less than 0. In your function, that is the minimum value attains the function dy by dx is equal to 0. Rendered d square y divided by dx square greater than 0. Less than 0 is greater than 0. Integration. integration can be considered as the reverse process of differentiation. Differentiation is the reverse process of integration. So, one function, f of x and the function, one integral. Integral of f of x denote the integral f of x dx and denote it. Okay, so if a uh, function f of x such that we have to do f of x where c is a constant of integration. Integration is constant and we have to see c in the integration. So integral of dx is equal to x plus c. Integral x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c. And the integral kdx is equal to kx plus c. The area under the curve y is equal to f of x from x is equal to a to z a to x is equal to b is given by definite integral. This is f of x in express a and sadhikun angle. That's why we can write the name of the That is definite integral. Area is equal to integral a to b f of x dx in the variable. Add chapter on random variables. So, random variables in the when the value of a variable is determined by outcome of a random experiment, that variable is called a random variable. If a random experiment, we will get the outcome of the outcome. We will get the random variable. Okay? So, it is a real valued function defined over the sample space. If we get a random experiment, what is the output? We will get the output of the outcome. We will get the sample space. So, there are two types of random variables. There are two types of random variables. Discrete random variable and continuous random variable unda app endana random variable nu vechya parayanam it is the value of a variable which is determined by the outcome of a random experiment a random experiment conduct cheyidittu adil ninnu kittuna or outcome that is why we call the random variable. We call the value of the random experiment. We call the random variable. A random variable is said to be discrete random variable if it is assumed finite or countable infinite number of values or an infinite sequence of values. If x and y are two random variables and a and b are constant, then it Begin it as x plus a is a random variable, ax is a random variable. We have to correct the figure of the pattern and we have to discrete random variable. Aan. x plus y is a random variable, aan. x into y is a random variable, aan. 1 by x is a random variable, aan. x minus y is a random variable, aan. ax plus by is a random variable. If we do this, we have to correct the answer. Aan. 
ഒരു ഒരു റേഞ്ചിനുള്ളിൽ ഒന്നല്ല കിട്ടുക അത് കറക്റ്റ് ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം സോ ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പി എം എഫ് എന്ന് പറയുക ദ പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ പി എം എഫ് ഓഫ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എക്സ് അതായത് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിളിന് ഈ രീതിയിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതിനെ പി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ ദ പി എം എഫ് ഓഫ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പി ഓഫ് എക്സ് സീക്കൾ ടു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് എക്സ് സീക്കൾ ടു എക്സ് സീക്കൾ ടു പി ഓഫ് എക്സ് ഇനി എന്താണ് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും പൂജ്യത്തിനേക്കാൾ എന്താണ് വലുതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഫോർ ഓൾ എക്സ് ഏത് എക്സ് വാല്യൂസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് ആ ഒരു അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പി ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോനെക്കാട്ടും വലുതായിരിക്കും അതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് എക്സ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റീസ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി എത്ര എക്സ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ പി ഓഫ് എക്സുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ബാക്കി എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാത്ത വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആൻഡ് സി ഡി എഫ് അതായത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എം എഫ് ഓ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് പറയുക സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് സി എം എഫ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് മാസ് ഫംഗ്ഷൻ അത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോനെക്കാളും വലുതായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോൺ ഡിക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എഫ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എട്ട് തല തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ ഇൻഫിനിറ്റി സോ ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ മാർക്ക് അതായത് ഓട് വൺ ഔട്ട് അതേപോലെ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഐ എം വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അടുത്തൊരു ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം പി ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഫ് ഓഫ് ബിയിൽ നിന്നും എഫ് ഓഫ് എ അങ്ങ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടും ആൻഡ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോം ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഫോം ഓഫ് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് എഫ് എക്സ് കാണാൻ പറ്റുക ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം വൈസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും വരുന്ന ഏരിയ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് മാത്തമറ്റിക്കൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഇ ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇ ഓഫ് എക്സ് അതായത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ഇ ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻ ടു പി ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ സോ സിഗ്മ എക്സ് ഇൻ ടു പി ഓഫ് എക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ ഓഫ് എക്സ് കിട്ടും ഇ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ
ഓക്കെ സോ സം സ്പെഷ്യൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിച്ച് ഫോളോസ് ഡെഫിനറ്റ് പാറ്റേൺ വിൽ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ അതായത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പാറ്റേണിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആർ ടു സച്ച് പോപ്പുലർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് എടുക്കുക രണ്ട് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഒന്ന് ബൈനോമിയലും രണ്ട് പോയിസോണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സോ ബെർണോളി ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ട്രയലാണ് ഹാവിങ് ഓൺലി ടു പോസിബിൾ ഔട്ട്കം വിച്ച് ആർ നെയിംഡ് ആസ് സക്സസ് അതിന് നമ്മൾ എസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഫെയിലിയർ അതായത് ബെർണോളി ട്രയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് അതൊരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയലാണ് ആ ഒരു ട്രയലിന് ആകെ കൂടി രണ്ട് പോസിബിൾ ഔട്ട്കമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ് വീഴും അല്ലെങ്കിൽ ടേല് വീഴും ആകെ കൂടി രണ്ട് പോസിബിൾ ഔട്ട്കം അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തോൽക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ രണ്ട് പോസിബിൾ ഔട്ട്കം മാത്രമുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബെർണോളി ട്രയൽ അപ്പം ഇതിൽ ആ ഒരു പോസിബിൾ ഔട്ട്കമ്മിൽ ഒന്ന് സക്സസ്സും മറ്റേത് ഫെയിലിയറും ആണ് സക്സസ്സിന് നമ്മൾ എസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഫെയിലിയറിന് നമ്മൾ എഫ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സോ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഔട്ട്കം അറ്റ് എനി ട്രയൽ ഓൾവേസ് റിമെയിൻ ദ സെയിം ഇതിൽ ഏത് ട്രയൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ ഏത് ട്രയൽ എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ഒരു ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്താണോ അത് നമ്മൾ എത്ര ട്രയലും സെയിം പോസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രയലിൽ ഹെഡ് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എത്ര ട്രയൽ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിലൊക്കെ ഹെഡ് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് വൺ ബൈ ടു തന്നെ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ടേല് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് വൺ ബൈ ടു തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ബെർണോളി ട്രയൽ എന്ന് വിളിക്കുക സെയിം പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഔട്ട്കമ്മിന് ഉണ്ടാവുക സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കോയിൻ ഈസ് ടോസ്ഡ് ഫോർ ടൈംസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഫോർ അതായത് നമ്മളൊരു കോയിൻ നാല് പ്രാവശ്യമാണ് ടോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് എത്രയാണ് ഫോർ അതിൽ ഈച്ച് ഹാവിങ് എക്സാക്ട്ലി ടു ഔട്ട്കം ഹെഡ് ആൻഡ് ടേലും എത്ര ട്രയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് രണ്ട് ഔട്ട്കമേ കിട്ടുള്ളൂ അതൊന്നെങ്കിൽ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടേലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഔട്ട്കം ആണ് ഉള്ളത് അതിനാണ് നമ്മൾ സക്സസ് എന്നും ഫെയിലിയർ എന്നും വിളിക്കുന്നത് സോ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജേക്കബ് ബെർണോളി അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ ഈ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പെരിമെൻസിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസ് സക്സസ്ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബൈനോമിയൽ ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൽ ബെർണോളി ട്രയൽ വരുന്നുണ്ട് അതിനാകെ രണ്ട് ഔട്ട്കമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഒന്ന് സക്സസ് ഒന്ന് ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും അതിനെപ്പോഴും ഒരേ പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബെർണോളി ട്രയൽസ് അതായത് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ട്രയൽ ചെയ്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ട്രയൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ രീതിയിലല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ട്രയൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം സോ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയൽസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് എത്ര നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ആവാം പക്ഷേ ഒരു കറക്റ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈച്ച് ട്രയലിന് രണ്ട് ഔട്ട്കം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എത്ര ട്രയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആകെ കൂടി മൊത്തം എത്ര ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ആകെ രണ്ട് ഔട്ട്കമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓരോ ട്രയലിനും പിന്നെ രണ്ട് ഔട്ട്കം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്കം സക്സസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള
എത്ര പ്രാവശ്യം എത്ര പ്രാവശ്യം സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓരോ ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒക്കറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇപ്പോൾ ഹെഡ് വീഴുന്നു ആ ഒരു ഹെഡ് വീഴുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വരാതിരിക്കുക ഹെഡ് വീഴാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇവൻറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക അത് ഹെഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല സക്സസ് അത് എന്തും ആകാം ഓക്കെ റെഡി സോ ആ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ സക്സസ് എന്നും അത് ഒക്കർ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റൊരു സംഭവത്തിനല്ല ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്തതാണ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഹെഡ് വീഴുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സക്സസ്സും ഹെഡ് വീഴാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം ഹെഡ് വീഴാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെയില് വീഴുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ നോൺ സക്സസ്സിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഫൈൻ അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കൺസിഡർ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബെർണോളി ട്രയൽസ് ഇൻ ബീങ് ഫൈനറ്റ് ഫൈനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൃത്യം എണ്ണമുള്ള ഒരു ബെർണോളി ട്രയൽ ഉണ്ട് ഇൻ വിച്ച് ദ പ്രോബിലിറ്റി പി പി ഓഫ് സക്സസ് ഇൻ എനി ട്രയൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ട്രയൽ എത്ര ട്രയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും ദൻ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് പി ആണ് ഇസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഇൻ എനി ട്രയൽ അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വൺ ആണ് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ പി നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ക്യൂ കാണാൻ വൺ മൈനസ് പി ചെയ്താൽ മതി A random variable x is set to follow binomial distribution if the probability mass function is given by. That is, if a random variable is binomial distribution and follow the binomial distribution, that random variable is the probability mass function. P, M, F, N, P, M, F, N, P, M, F, N, P, M, F, N, P, of X is equal to X, whether is equal to P of X is equal to X is equal to N, C, X into P raised to X into Q raised to N minus X. x is equal to 0 1 etc n q is equal to 1 minus p okay adayathu ee oru distribution mass function aanu follow cheyunnathu ingane aayirikku adu undava enganeyanu ncx nc n nu nichale etra enna undu ncx p into p raised to x into q raised to n minus x ivide x inde value 0 mudale n etra vareyanu athre vare aagam q ennu parayunnathu 1 minus p aayirikku ഓക്കെ സോ വി ഷാൽ യൂസ് ദ നോട്ടേഷൻ എക്സ് ബി ഓഫ് എൻ പി ടു ഡിനോട്ട് ദ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഫോളോസ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എൻ ആൻഡ് പി അതായത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നും പിയും ആണ് സോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ പി എന്ന് വെച്ചാൽ സക്സസ് ആണ് സോ ഫോർ എ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എൻ പി ഈ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക അതായത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീനും വേരിയൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇ ഓഫ് എക്സ് കാണാൻ എന്നും പിയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എൻ ഇൻറ്റു പി ആണ് മീൻ വേരിയൻസ് കാണാൻ വി ഓഫ് എക്സ് ആണ് അതായത് എന്നും പിയും ക്യൂവും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വേരിയൻസ് കിട്ടും ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണാൻ ഈ എന്നും പിയും ക്യൂവും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും കിട്ടും സോ മീനും വേരിയൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് So, for a binomial distribution, mean എപ്പോഴും വേരിയൻസിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വാരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം വൺ വേർഡ് മുതൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും അടുത്തൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റേർ ഇവൻസിന് അതായത് വളരെ റേർ ആയിട്ട് വിരളമായിട്ട്
അതെന്ത് ചെയ്യണം ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം പിന്നെ ഒക്കറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അടുത്ത ഇവൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല ബാധിക്കുന്നില്ല അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് ഒക്കെ അറിയുന്നത് സോ ഒരു കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെയർ ഇവൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബ്ലേഡുകൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഡിഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണം വരാനുള്ള സാധ്യത അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് ഇന്ന റോഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് അതുപോലെ ബുക്ക് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മിസ്റ്റേക്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെ വളരെ വിരളമായി റെയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഇവൻറ്റുകളിലാണ് എന്ത് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻ ദ പോയിസൺ പ്രോബബിലിറ്റി ടെർമിനോളജി ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ലാംഡ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റർവൽ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എക്സ് അതായത് ഒരു ഇൻറ്റർവലിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നമ്പേഴ്സിന് ആവറേജിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ യൂസിങ് പോയിസ് ഓൺ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വി ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഒക്കറൻസ് ജ്യൂറിങ് എൻ ഇൻറ്റർവൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റർവൽ ഒരു സമയപരിധിയിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഇത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ പ്രൊവൈഡഡ് ദ മീൻ ഒക്കറൻസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇൻറ്റർവൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ഫോളോ പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇഫ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ നേരത്തെ നമ്മൾ ബയോനോമിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അത് എൻ സി എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പി എം എഫ് അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എക്സ് സീക്കൾ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അപ് ടു വൺ ആ രീതിയിൽ അതങ്ങ് പോകും സോ പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മേ ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ആസ് എ ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അണ്ടർ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷനിലാണ് പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ഇൻ ടു ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇതും അതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബൈനോമിയലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം അത് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുണ്ടാവുക ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽ ഈസ് വെരി ലാർജ് അതായത് പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ സോറി ആ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഏകദേശം ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കും അത്രയും എന്തുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസിലേക്ക് അത് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും അതായത് പി എന്തിലോട്ടായിരിക്കും നോക്കുന്നത് സീറോ അത്രയും സ്മോൾ ആയിരിക്കും എന്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ചെറുതാണ് വളരെ റെയർ ആണ് പിന്നെ എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൻ ഇൻ ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനറ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാംഡ സോ ഒരു പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡയാണ് ബൈനോമിയലിലെ പാരാമീറ്റർ എന്നും പി യു ആയിരുന്നു സോ ഇവിടെ പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മീന് ഇ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡയാണ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ലാംഡയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ലാംഡയാണ് നേരത്തെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി ആയിരുന്നു വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി ക്യു ആയിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ പി ക്യു ആയിരുന്നു ഇവിടെ മീന് ലാംഡ വേരിയൻസും ലാംഡ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ലാംഡയാണ് റെഡി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നത് അടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് മുതൽ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് വരെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ലാർജ്
പറയാൻ പറ്റുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണ് ഹൈറ്റ്സ് വെയ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പീ ആളുകളുടെ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ കിട്ടുന്ന സ്കോസ് പിന്നെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് റാൻഡം വേരിയബിളിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാവുന്ന അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് സോ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ഫോളോ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബൈനോമിയൽ ആണെങ്കിലും പോയിസോൺ ആണെങ്കിലും അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിരുന്നു എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ അതിന് പി ഡി എഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പി എം എഫ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെത് നമ്മൾ പി എം എഫ് ആയിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെത് വരുന്നത് പി ഡി എഫ് ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇൻ ടു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി സോ ഇവിടെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി കോമ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെസ് ദാൻ മ്യൂ ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി കോമ സിഗ്മ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഇവിടെ മ്യൂ ആൻഡ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് മ്യൂവും സിഗ്മ സ്ക്വയറും ഇവിടെ ഈ ഈയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കിട്ടും അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റും പൈൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോറും ആണ് അത് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം സോ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക വിത്ത് അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ വരുന്നത് മ്യൂവും സിഗ്മയും ആണ് ഓക്കെ റെഡി അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഓഫ് മ്യൂ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും ആണ് അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ മ്യൂവും സിഗ്മ സ്ക്വയറും ആണ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ലൊക്കേഷൻ പാരാമീറ്റർ സിഗ്മ ഈസ് നോൺ എ ഷേപ്പ് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൊക്കേഷൻ പാരാമീറ്റർ ആണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പ് പാരാമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ഫോളോസ് എൻ മ്യൂ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂവും വേരിയൻസ് വി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ സ്ക്വയറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മയുമാണ് ഓക്കെ മീൻ എന്താണ് മ്യൂ വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മയാണ് ഇത്രയും പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോർമൽ കേവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോർമൽ കേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബെൽ ഷേപ്ഡ് ആൻഡ് സിമ്മട്രിക് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഒരുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ബെല്ല് പോലെ റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഒരുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മീനും മീഡിയനും മോഡും മോഡും എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് മീനും മീഡിയനും മോഡും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും The height of normal curve is maximum at mean position. ഈ ഒരു കേവിൻ്റെ മെയിൻ പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഈ ഒരു കേവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ആ മിഡിൽ പോർഷനിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോട്ടയിൽസ് ആർ ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം മീഡിയൻ ആയിരിക്കും അതായത് മീഡിയനിൽ നിന്ന് ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കോട്ടയിൽസിന് ക്യൂ വണ്ണിനും അതേപോലെ തന്നെ ക്യൂ ത്രീക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നോർമൽ കേവ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണി മോഡലായിരിക്കും അതിന് ഒറ്റൊരു മോഡേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അതാ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന യൂണി മോഡലാണ് അതായത് ഒറ്റ മോഡേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ബീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും
കവേഴ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഒബ്സർവേഷൻ മൊത്തം ഒബ്സർവേഷൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് സോറി അറുപത്തെട്ട് ശതമാനവും മ്യൂ പ്ലസ് സിഗ്മയും മ്യൂ മൈനസ് സിഗ്മയും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർഡിനൻസ് മ്യൂ പ്ലസ് ടു സിഗ്മ ആൻഡ് മ്യൂ മൈനസ് ടു സിഗ്മ കവേഴ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളതും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നോർമൽ വേരിയബിൾ വിത്ത് മീൻ സീറോ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോർമൽ വേരിയബിൾ അതിൻ്റെ മീൻ സീറോയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വണ്ണാകുമ്പോഴാണ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ലെറ്റർ സെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുക അതായത് സെഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുക ദ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പൈ ഇൻ ടു ഇ ആണ് വരിക സോ ഇവിടെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെസ് ദാൻ സെഡ് ലെസ് ദാൻ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഈ പറയുന്ന കാര്യം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എ നോർമൽ വേരിയബിൾ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അപ്പം ഒരു നോർമൽ വേരിയബിൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഈ രീതിയിലാണ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അതായത് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ആറ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഡിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്തത് കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എലമെൻ്ററി കാൽക്കുലസ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്ലിയർ അല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ പ്രോബ്ലം വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മുതൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരു വീഡിയോയിൽ കൊള്ളാഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും താങ്ക് യ